Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tella arindho ii mama ne karikramaniki. Swagitam, suswagitam, yellu vache godarama ne paata. Eepad varakki mana kerir loo yekkwa sarlu play jesi net vante paata. Eep paata vinaga ne mama mire gurtu starama vane yavalli chala vante. Ande a paata guna akkun net vante avina mama sammanna vante vante. Hey, my dear mamas and mommies, what are you doing? What are you doing in Hyderabad? It's very beautiful. And it's like a necklace road, a dancer with a tank band. It's like a straight light. 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 चाला आंटे चाला वेदे पिता क्रेन्स होना है अनमाटा, सो नेंगुड़ा बिल्टा, लास्ट रोज़ आकर खेलने से कनोला निंदु का चूस को आले, अब ऐ दुबे, गणपति गुरिंची मनको का नीति ये मिटी आंटे, नी चुट्टू चेरी बजने जैसे वाले निन्न मुंचता रो अने, ये वर ऐ ते नी बजने नी चुट्टू जेरी नी बजने जेस्तारो नी नमुंचे स्तारो सो तस्मत जाग्रत्ता अंजे पेसी विनायकुड मनक चिपतो उन्टरन मटा अलगे येन्नी येन्नी वेला विनायकुल्लो इसारी यंत्र अंगरंगा वाई भवंगा कार्यक्रमल जरपिस्तो उन्नारो येन्नी लड्डूलो वेलम पाटा येन्नी विंडी कलसेल अंटे वो का 15 20 इयर्स बैक हो चक्का का देवूड पाटलो वैसे वालो सो ये मध्य मॉर्निंग नुंडी इवनिंग वर्क हो बुलेट पाटा दंच करते हैं ये बिना ऐसे ना मटप हम जोड़ो ये बुलेट पाटने दंच कोटे सुंदर मटा सो चक्का ये का मना कार्यक्रम स्टार्ट चेदो मरी रोज पुटिनो जर कोटने ट्वेंटी मंजुला गार की mana telugu yang nara radio terapun ni, hendak walau kotor masa bilang dar terapun ni, putin dosa bah kangsil tilai jas tu nau, ye baru ini manjulah ini enten nara dia kat. Ye baru agar bumbi charu mahesh garu please ande manjulah garu putin dosa bah kangsil anje pesi, so definite ke manjulah garu, me kotor mam terapun ni, alagi mana telugu yang nara radio family anda terapun ni, gula many 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 more happy returns of the day. So cakap ke putin dosa bah kangsil tilai jas tu nau, inka mari mana na. पहली रोज़ लेवर है ना जब कुन्ना दी उन्हें डेफिनेटली का नाइन सेवन जीरो फाइव ट्रिपल टू डबल जीरो फाइव की मैसेज जैसे प्राइवेट जेंडी इका चाला अंटे चाला कबूल लो मनम चुप को आली ये पढ़े ना ओ उक्त ऐकेर ओके गेम जरूरत नहीं मटा अंटे आ गेम लो ये अंटे ये वर ऐते मोबाइल नो चाला � Direct to me mobile this crowd like it at lunch a PC part of mobile is coach me is rest I'm on tear jump on I so first to me chat low not what a mobile media more to narrow and roll until what to narrow our new to check just come on a portal of algon Ali so portal of algon at Rata do ring out come I don't an airport just a recommend to ground air part just zero a ground low under ladies and gents on day see a cooker number of Sunday number are gonna be for either minute 20 ballam to T a mobile man of Pike is real and matter so, the first price, second price is to learn. Well, Amma. You will learn. Why are you here? You are here at 13. Apple 13, iPhone 13. You are here at 12. 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 Mom. ये ट्वेल इंद को सरिगे पांच ही अटल है माँ ले अपड़ी वर्ग बाने वाड़ तरो ये दर न कोत्ता जोस्ता ने मन को कोत्ता द रिलीज़ होते हैं न टाइम लो ये दर को अंकल बैठ तर पिला लगता इधे इधे सो अलग है जनरल का इतना उन्नत नंटे मन को का पापनो बाबो पुट्टे रहन कोणे सो ट्वेंटी फर्स्ट डे बाहे सेलेब्रेट जेस इनका लेख लेख का पुटी नेटवर्क टी संतान में तो इनका चाल बाव जूस कुंटा रखा नहीं वो कदर गिरा वो का पाप बुड़ते आयना वो का विंता पनी जैसे डर आ ऊर ऊरो लंदर चेसी यारे यंत्र पंजे से हो गए निजंगा ने ना प्रशिक्षित चेयर लिया जैसे 
ఆయనను బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారట ఎక్కడా ఏంటి ఇవి కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే వినాయకునికి సంబంధించి ఒక చక్కని ఫన్నీ క్వశ్చన్ ఒకటి తీసుకురావడం జరిగింది మరి కాసేపట్లో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను దానికంటే ముందుగా ఖడ్గమ నుండి ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ రెడీగా ఉంది మీకోసం విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మీకు వచ్చింది తెలుసా రైల్వే బోగీలను కూడా మనం అద్దెకి తీసుకోవచ్చు రైల్వే శాఖ ఇకపై భోగిలను సైతం అద్దెకి చే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది ఆసక్తి గలవారు వాటిని అద్దెకు తీసుకొని తమకు నచ్చినట్లుగా తీర్చిదిద్దుకోవచ్చు అని చెప్పేసి తెలిపిందనమాట భోగి లీజు కాల పరిమితి కనీసం ఐదేళ్ళు ఉంటుంది తర్వాత దాని జీవిత కాలం వరకు మనము పొడిగించుకోవచ్చు భోగిలను శాశ్వతంగా కూడా కొనొచ్చు అనమాట రూట్లు తారీఫ్ నిర్ణయ అధికారం అద్దె తీసుకున్న వారికి అలాగే వీటిని సాంస్కృతిక మత పర్యాటక రైలుగా నడపచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారనమాట మనం ఎన్ని తీసుకున్నాం చక్కగా పర్యాటక ప్రదేశాలన్నీ కూడా తిరగొచ్చు ఒక రైలు భోగి సరిపోద్దాం భోగి పండుగ కూడా వేసుకోవచ్చు అందులో ఏ శ్రీను ఎలా ఉన్నావు నేను చాలా బాగున్నాను సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా సూపర్ గా సూపర్ సే ఊపర్ సార్ రైలు భోగిలో కనుక్కొని హెంచక ఇల్లు పెట్టుకోవచ్చు అందులో ఎక్కడికైనా తిరగచ్చు కదా ఇంట్లోనే అదే అంటున్నా రైలు భోగిలు మనము అద్దెకి తీసుకోవచ్చట ఒకవేళ అద్దెకి తీసుకుంటే అందులో మనము ఏం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాము ఏం చేస్తే బాగుంటుంది నాకు ఐడియా అయిపోసారి అందులో రెండు మూడు ఫ్యామిలీస్ తీసుకోవచ్చు అలా ఉంచేసి వాళ్ళని విహార యాత్ర చూపించి అలా ఎలా చేసుకుంటే బెస్ట్ సార్ ఓకే సో మనము మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ నుండి షిరిడీకి రైలు ఒక భోగి కొనేయాలి మనం అవును ఒక పది సంవత్సరాలు ఒక భోగి కొనేసి కొంచెం మార్కెటింగ్ వేసేసుకుంటే షిరిడీకి వెళ్ళే వాళ్ళందరినీ మనం ఆ భోగిలో పంపించవచ్చు మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఇద్దరు పిల్లలను పెట్టుకొని వాళ్ళు టక్కగా మనం టికెట్లు మనమే అంటే అంత మనిష్టమిగా అందులో ఏసీ పెడదాము టీవీ పెడదాము అదే అంటున్నా ఏసీ పెట్టొచ్చు టీవీ పెట్టొచ్చు వాళ్ళకి ఏది కావాలంటే అది చూపించవచ్చు చక్కగా షిరిడీకి తీసుకే తీసుకెళ్ళొచ్చు మళ్ళీ ఆ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురావచ్చు అలాగే కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళకి ఏమైనా చేయొచ్చా వాళ్ళకి దేవుడు చేసినటువంటిది మనకి కొంచెం లాభం వస్తుంది కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళకి ఏమైనా చేద్దామా వాళ్ళు ఎందుకు లేదు సార్ వాళ్ళకి వద్దు లేదు సార్ కాదు కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళకి ఏమండి మీరు ఈ పుణ్యక్షేత్రం అటు ఇటు వెళ్ళొచ్చు కదండి అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు కదా అందరికి అవును సార్ ఇది బాగుంది నిజమే నిజమే మరి వాళ్ళకి వద్దంటే ఏం ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వు నేను నేను ఏదంటే నువ్వు ఏదో ఆలోచిస్తున్నావు ఈ ఆలోచనే బాగాలేదు మార్చుకోవాలి మనం ఎందుకు అన్ని నీకు వేరే రకమైన ఆలోచన సో మొత్తానికైతే నువ్వేం చేస్తావు ఒకవేళ భోగి అద్దెకి తీసుకుంటే నేనైతే అదే సార్ రెండు మూడు ఫ్యామిలీస్ మనం ఇల్లగా అద్దెకి ఇస్తాము బాడుకి నెలకి ఇంత వసూలు చేస్తావు దగ్గర అలా ఇచ్చే మనమే ఒకరి దగ్గర అద్దెకి తీసుకున్నావు నువ్వు ఇంకా అది అది తీసుకొని ఇంకా వేరే వాళ్ళకి అద్దెకి ఇస్తావా అవును అంటే మనం రెండు రూపాయలు ఇస్తాం ఐదు రూపాయలకి ఇస్తాం ఓకే ఏదైనా మంచి బిజినెస్ పెట్టొచ్చు కదా అందులో అలాగపోతే అది కాదనుకుంటే హోటల్స్ పెట్టేసి అందరికి అన్నం పెడతాను సార్ ఎంత సింపుల్ ఆలోచన ఇది ఎంత బాగుంది మంచిగా మనం మన భోగిలో మనం వంట తయారు చేసుకొని అన్ని భోగిలకు సప్లై చేసుకోవచ్చు అంతే ఓకే బాగుంది మన మణికంట ఏం చేసి చూద్దాం ఒకవేళ భోగి కనుక నువ్వు అద్దెకి తీసుకున్నావు అనుకో ఏం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తావయా నమస్తే నువ్వు కూడా రే సార్ ఆల్రెడీ పెట్టేసుకున్నాడు ఆయన శ్రీనివాస్ సెకండ్ భోగి నువ్వు తీసుకున్నది ఇప్పుడు పెట్టేశాడు ఆయన సరే ఒక టూరిస్ట్ లాగా గైడెన్స్ ఇచ్చేటట్టు ఓకే అంటే టూరిస్ట్ వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరైనా అరకు అటు ఇటు వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా హైదరాబాద్ నుండి డైరెక్ట్ అరకు సప్లై చేస్తాం అనమాట ఒక భోగి నిండా వాళ్ళే అనమాట అరకు కానీ లేకపోతే పుణ్యక్షేత్రాలు కాకపోయినా మన ఇండియాలో ఎటైనా సరే తీసుకెళ్ళేటట్టు నేను బద్రీనాథ్ కేదార్నాథ్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ నేను చూపిస్తాను వరుసగా పడుతున్నాయి ఇంకొకటి అంటే ఇంకొక నాలుగు ఖాళీలు ఉన్నాయట నాలుగు భోగిలు ఈ నాలుగు భోగిలో ఎవరెవరు మంచి ఆన్సర్ చెప్తే వాళ్ళకి ప్రైజ్ ఇస్తాను చెప్పేసేయండి ఎవరిదో 
మా మేడం మాకు మ్యాథ్స్ చెప్పారు మాకు సెవెంత్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ మేడం పేరు సృజన మేడం బర్త్డే అలాగే నాకు ఎంతో ఇష్టమైన ప్రవచనకర్త ముక్కు సూటిగా బాగా మాట్లాడతారు గరికపాటి లక్ష్మీ నరసింహారావు గారి పుట్టినరోజు ఇవాళ ఓకే చెప్పేసి మీ మేడం పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు సుజన మేడం విష్ యూ మెనీ మో హ్యాపీ సబ్డే ఇలాంటి బర్త్డే సింగ్ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు కోరుకుంటున్నాను అలాగే మాకు మీరు మ్యాథ్స్ బాగా నేర్పించారు ఇంకా ఎంతో మందికి మంచిగా మ్యాథ్స్ నేర్పించి ఒక్కరు భాస్కరాచార్యుడు అంత కాకపోయినా కొంచెం అంత అవ్వలేక చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను వండర్ఫుల్ సృజన కదా అవును మేడం అవును సార్ సృజన గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మణికంఠ తరపు నుండి మామా మహేష్ తరపు నుండి అలాగే మన లిజినర్స్ అందరి తరపు నుండి మ్యాథమెటిక్స్ లో నువ్వు చాలా ఫాస్ట్ జాతీయ హిందీ భాష దినోత్సవం అవునా హిందీ వచ్చా నీకు నాకు రాదు అరే క్యా బాత్ కరితే భయ హిందీ ఆనా సబ్కో లేదు సార్ తెలుగే హిందీ రాదు కానీ ఎవరైనా నాకు హిందీ రాదు అన్నప్పుడు నేను వాళ్ళతో మాట్లాడతా మావా ఇప్పుడు నువ్వు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయినావు కదా అమ్మా మహేష్ మా చాలా బాగా మాట్లాడతారని చెప్పేసి కన్ఫ్యూజ్ అయినావు కదా అవును సార్ రాత్రే గారి వర్ధంతి కూడా ఇవ్వాలి అవునా మామా నేను ఒక విషయం చెప్తా నువ్వు అన్నావు కదా మేనేజర్స్ చేస్తానికి చాలా కష్టపడుతున్నాను కాబట్టి ఆ కొబ్బరికి మాత్రం పెళ్లిళ్ళకి వాటికి ఉపయోగిస్తాను పెళ్లిళ్ళకు పెళ్లిళ్ళు డైరెక్ట్ భోగిలోనే చేస్తారా మామా భోగిలోనే కదులుతున్న రైల్లో హాయిగా వాళ్ళందరూ అక్షంతలు వేయడము ఈయన మెడలో తాళి కట్టడము కదులుతున్న రైల్లో అదొక వింత అనుభూతి మనికంటే సో భోగి అద్దెకి తీసుకుంటే వాళ్ళు ఆ బిజినెస్ చేస్తారట మరి లేడీస్ ఏం బిజినెస్ చేస్తారు తెలుసుకుందాం హలో హలో అండి హలో ఏమండి వినబడుతుందా నా మాట మీకు హలో 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 ఏమిటి ఆ సౌండ్ ఏమండి వినబడుతుందా మీకు సౌండ్ విపరీతమైన సౌండ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఓకే సో ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే వినాయకుని చేతిలో లడ్డు ఉంటుంది కదండి వినాయకుని చేతిలో లడ్డు ఉంటుంది కదా ఈ లడ్డు ఎలా ఉంటుంది తెలుసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి సుగుణ శ్రీ గారు ఎలా ఉన్నారు మేడం మేడం ఈరోజు నేను మిమ్మల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలిపించాలి ఈ గేమ్లో నుండి నేను ఈ గేమ్ లో నుండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలిపించాలి మిమ్మల్ని గెలిపించను ఓకే సో ఈ వినాయకుని చేతిలో లడ్డు ఉంటుంది కదా అది ఎలా ఉంటుందండి ఇంకా మీ దగ్గర ఈ లడ్డు వేలంపట్ల అవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయా జరుగుతాయి ఓకే సో వేలంపాట చేసేటప్పుడు ఆ లడ్డు అంటే ఓవరాల్గా మనకు లడ్డు ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటి లడ్డు ఎలా ఉంటుందంటే మామ రౌండ్గా ఉంటుంది అని చెప్తాను నేను రౌండ్గా ఉంటుంది గుండ్రంగా ఉంటుంది కంప్యూటర్ మహాశయ ఒక నిమిషం ఉండండి కంప్యూటర్ మహాశయ లడ్డు ఎలా ఉంటుంది ఒక నిమిషం ఉండండి ఒక్కసారి ట్రై చేద్దాం కంప్యూటర్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం
కంప్యూటర్ మహాశయ లడ్డు ఎలా ఉంటుందంటే గుండగా ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఏమండి సుగ్రీ ఎలా ఉంటుంది అంట మామ అయితే ఏం చెప్పింది కంప్యూటర్ లో నుంచి చేతులు కాళ్ళు బయటకు వచ్చి తన్ని కొట్టి వెళ్ళిపోయాయి ఎందుకు పోయడం నన్ను నిమ్మలంగా ఉండనీయరా మీరు నేను దాన్ని నన్ను కంప్యూటర్ కొడుతుంది అనే విషయం మీరు కొంచెం అబ్జర్వేషన్లో ఉండి చెప్పండి ఆన్సర్ ఎనివే బాగా చెప్పారు ఒకవేళ రైల్వే బోగీలు ఏమైనా మీరు అద్దెకి తీసుకుంటే మీరు ఏం బిజినెస్ చేస్తారు బ్యూటీ పార్లర్ పెడతాను అదే ఇప్పుడు ఉండే బిజీ టైంలో టైం జరిపోవటం లేదు మామ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే టైం కేటాయించేది మనం జర్నీలోనే కాబట్టి బాగా జరుగుతుంది మామ వాళ్ళకు టైం సేవ్ అవుతుంది బిజినెస్ అవునండి ఈ ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఉంటుందంటే నేను ఇట్లనే మన గరీబ్ రథులో సికింద్రాబాద్ నుండి వైజాగ్ వెళ్తున్నానండి ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయిని ఎదురుగానే కూర్చుంది నెయిల్ పాలిష్ ఏం వేసుకోలేదు ఇగో ఈ తొందరే వద్దు అంటారు చూస్తూ ఉంది నేను ఆమెను చూస్తూ ఉన్నాను నేను బుక్ చదువుతూ ఉన్నాను మెల్లగా బుక్ కిందకి అని చూస్తే అమ్మాయి నాది ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఏంటి అమ్మాయి అనుకున్నాను అమ్మాయి మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత చూస్తే ఇంకెప్పుడు లైఫ్లో ఎటువంటి వాళ్ళని చూడొద్దండి మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత అవతారం నేను చూడలేకపోయాను యాక్చువల్గా ఎనివే కొందరు ఉంటారండి కొందరు నైట్ ఎలా పడుకుంటారో మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత కూడా అదే ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ ముఖంలో అయితే మీరు ఏం చేయాలంటే మార్నింగ్ వాళ్ళు లేవగానే చక్కగా ఎట్లయినా అద్దెకి తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళంతా కూడా ఫ్రెష్ అప్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి అంటే ఎక్కడైతే వాళ్ళు ట్రైన్ దిగుతారో దిగి మిగతా వాళ్ళ ఇంటికి చాలా ఫ్రెష్గా వెళ్ళేటట్టు చూడాలన్నమాట అట్లా అట్లా ఉంటుంది అనమాట సో మేము మీరు బ్యూటీ పార్లర్లు పెట్టడం అనేది కరెక్ట్ అవసరం చాలా అవసరం మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు మీరు అవసరం అనుకుంటే నేను డబ్బులు అయినా ఇస్తాను మేడం పెట్టండి ప్లీజ్ అదే పార్ట్నర్షిప్ అయినా పర్లేదు మీరు దయచేసి పెట్టండి అమ్మా కొంచెము కదా బాగా ట్రావెలింగ్ చేసి భలే గమ్మత్తుగా ఉంటుంది ఎక్కడైనా అంటే అదేంటోనండి తీసుకుందాం తీసుకుందాం డెఫినెట్ గా ఒక బోగి తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చక్కగా ఒక మంచి పాట కూడా ప్లే చేస్తాను మీకోసం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ విన్నారు కదా లడ్డు ఎలా ఉంటుంది అనేది టాపిక్ ఈరోజు ఇప్పటి వరకు మనకు కొన్ని వేల 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 వినాయకుని మండపాలు ఉన్నాయి ప్రతి వినాయకుని మండపంలో వినాయకుడు ఉంటాడు అలాగే మరి ప్రతి వినాయకుని చేతిలో కూడా డెఫినెట్గా లడ్డు ఉంటుంది లడ్డు లేని వినాయకుడు ఎక్కడ ఉండడు సో ఆ లడ్డు ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈరోజు మన టాపిక్ ఓకే అలాగే ఇక ట్యాంక్ బండ్పై సందడి వాతావరణం నెలకొంది ఆదివారం సాయంత్రం ట్రాఫిక్ ఆంక్షలతో హైదరాబాద్ ట్యాంక్ బండ్ అంతా కూడా కోలాహలంగా మారింది ఇళ్లలో ప్రతిష్ఠించినటువంటి చిన్న చిన్న గణపయాలను నిమజ్జనం చేసే భక్తులతోటి టా సందర్శకులతోటి ట్యాంక్ బండ్ అంతా కూడా కిటకిటలాడిందనమాట ఈసారి ట్యాంక్ బండ్పై లేజర్ షో ఫుడ్ కోర్టులు షాపింగ్ మాల్స్ అండ్ వివిధ వస్తువుల మే కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనమాట తెలంగాణ సంస్కృతి ప్రతిబింబించే డోలు వాయిద్యాలు కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అలాగే పిల్లల కోసం గేమింగ్ జోన్స్ కూడా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనమాట సో మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బుజ్జి గణపయాను చక్కగా బైక్ మీద వెళ్తే చాలా ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు కారులో అయితే చాలా కష్టమైపోతుంది కాబట్టి సో చక్కగా వెళ్ళేసి నిమజ్జనాన్ని చేసే ప్రయత్నం చేయండి పిల్లలతో చేయించండి నిమజ్జనం నిమజ్జనం ఎందుకు చేస్తున్నాము ఎందుకు పూజలు చేస్తున్నాము ఇవన్నీ కూడా ప్రతి పిల్లలకి చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఇక మనం ఫోన్లు విసిరేసే ఆట దగ్గరికి వెళ్దాం ఫిన్లాండ్లో ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఆట ఉందండి ఈ ఈ పోటీలో పాల్గొనేవారు ఫోన్లను విసిరేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అయితే ఎక్కువ దూరం ఎవరైతే విసిరేస్తారో వాళ్ళే విజేతలు రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి ఈ పోటీలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ కొన్ని ఈవెంట్లలో నిర్వాహకులే ఫోన్లు ఇస్తారనమాట ఈ ఆటను పురుషులతో పాటు మహిళలు కూడా వేరు వేరు విభాగాల్లో నిర్వహిస్తారనమాట సో పురుషుల విభాగంలో తొంభై ఏడు మీటర్లు మహిళల విభాగంలో నలభై మీటర్లు అత్యధిక దూరంగా నమోదైంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ సో ఈ పిన్లాండ్లో ఎవరన్నా ఉంటే చక్కగా వెళ్ళేసి ఏ కొట్టేసేయండి మొబైల్ మనది కాదట వాళ్ళు గుడిస్తున్నారట మన మొబైల్ మీ చేతికి చేసి కొంచెం దూరం విసిరేయండి అంటే కింద పడ్డా పగలనట్టుగా కొంచెమే విసిరేస్తాను నాకు కొందరు శత్రువులు ఉన్నారు 
సో ఆ శత్రువులకు కనుక మొబైల్ ఇచ్చేసి ఇది ఈసరే అండి అంటే నాకు తెలిసి చంద్రమండలం మీద పడుతుంది కావచ్చు ఆ ఫోన్ అండి ఇంతకుముందు పాటలో నాది 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 అని చెప్పేసి అన్నారు కదా ఏది నాది నాది అన్నది నీది కాదు ఓకే ఇప్పుడు ఒకనాటి రాయ్ అన్నదే రేపు రత్నం అవుతుందంట సో ఆ రత్నాల విషయం కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే ఒక రత్నం లాంటి విషయం చెప్పేదా దేశంలో ఇప్పటి వరకు డెబ్బై ఐదు కోట్ల డోసుల వ్యాక్సిన్ పూర్తయిపోయింది కరోనాపై పోరులో భారత్ కీలక మైలురాయిని చేరుకుంది ఇప్పటి వరకు డెబ్బై ఐదు కోట్ల డోసుల వ్యాక్సిన్ పంపిణీ చేసినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ తెలిపారనమాట డెబ్బై ఐదు కోట్లు అంటే మనది నూట నలభై ఐదు కోట్లు కదా సో సగం వరకు వచ్చేసాము సో హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఇట్లనే వ్యాపించేసి ఓకే అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటే చాలు సో ప్రజెంట్గా కరోనా కేసెస్ కోసం తగ్గుతున్నాయి అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది థర్డ్ వేవ్ తోటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు అనే విషయం తెలిసిపోయింది కాకుంటే అక్కడక్కడ మాత్రం కరోనా కేసెస్ మాత్రం వస్తున్నాయి అయినా ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉన్నటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది మనం అంతే అని చెప్పేసి లేదని చెప్పేసి మనం ఇష్టం ఉన్నట్టు తిరిగామనుకోండి మళ్ళీ మనకి ఇబ్బంది అయిపోద్ది అందుకోసం అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు వ్యాక్సిన్ ఏం చేసుకోవాలి ఇన్క్లూడింగ్ నేను కూడా ఓకే అలాగే ఇక సాయిధరం తేజ్ హెల్త్ బుల్టెన్ ప్రజెంట్గా చాలా బాగుంది సాయిధరం తేజ్ మీ అందరికి తెలుసు ఆయన బైక్ మీద కింద పడిపోయాడు సో వన్ థర్టీ స్పీడ్ వన్ ట్వంటీ స్పీడ్లో వెళ్తూ ఉన్నాడు ఇసుక కారణం అని చెప్పేసి చాలామంది అనుకున్నారు బట్ ఇసుక ప్రధాన కారణం కాదు అని చెప్పేసి ఇంతకుముందు వివి వినాయక్ అక్కడికి ఆ హాస్పిటల్కి వెళ్ళేసి చెప్పాడనమాట ఈయన డైట్ చేస్తున్నాడు డైట్ మూలంగానే ఈ విధంగా కళ్ళు తిరిగిపోయి కింద పడ్డారు అని చెప్పేసి ఆయన ఒక సంక్షేమైనటువంటి కామెంట్ చేయడం జరిగింది ఇంతకుముందే అది కూడా బ్రేకింగ్ న్యూస్లో ఇస్తున్నారు సో ఎందుకు ఆయన డైటింగ్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే ఒకప్పుడు సాయిధరం తేజ్ ఆల్మోస్ట్ నూట ముప్పై ఎనిమిది కిజో కిలోల బరువు ఉంటుండే అనమాట ఆయన ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ పెప్సీ థమ్స్ అప్ బాటిల్ చాలా ఈజీగా తినేదట అలాగే ఒక ఫ్యామిలీ ప్యాక్ బిర్యానీ ఈజీగా లాయిన్ చేసేవాడట సో అతను తర్వాత ఉన్నట్టుండి అందరు అన్నారట ఏంట్రా ఇంట్లో లావైపోతున్నావు ఏంటి మరి అన్నప్పుడు వన్ ఫైన్ డే రియలైజ్ అయిపోయాడు లైఫ్లో ఇట్లా కాదు అని చెప్పేసి ఇక ఆయన డైటింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు ఆకులు అలములు అవన్నీ కూడా తినేసి ఆ నూట ముప్పై ఎనిమిది కిలోల నుండి ఆల్మోస్ట్ ఆయన ఒక యాభై కిలోల వెయిట్ తగ్గాడనమాట ఓకే అది కొద్ది రోజుల క్రితం సో అలా 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 సమ్ కళ్ళు తిరిగిపోయాయి అని చెప్పేసి ఒక సంచలన కామెంట్ చేశారు దీని గురించి సారీ దీని గురించి మిగతా వాళ్ళు అపోలో హాస్పిటల్స్ ఇటువంటి ఏమైతే నిర్ధారణ చేయలేదు ఆయనకు చిన్న మల్టిపుల్ ఫ్రాక్చర్స్ అయిపోయాయి సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు అని చెప్పేసి తెలియజేయడం జరిగిందనమాట ఒకప్పుడు ఇలానే రోడ్డు మీద ఎవరైనా కింద పడిపోతే ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్ అయిపోతే విధిగా ఒకవేళ సాయిధరం తేజ ఆ ప్లేస్లో ఉంటే ఆయన చేతులతో ఎత్తుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో అంటే అంబులెన్స్లో వేయడం కానీ లేదంటే ఆయన కారులో ఎక్కించుకొని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయని విషయం తెలిసి సో ఒక మంచి మనిషి ఒక మంచి రియల్ హీరో సో ఆయన ఇలానే పడ్డప్పుడు కూడా పక్కనే ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా విధిగా వన్ నాట్ ఎయిట్కి ఫోన్ చేయడం వన్ నాట్ ఎయిట్ వాళ్ళు జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్లో అక్కడికి రావడం ఇమీడియట్గా మెడికవర్ మెడికవర్ హాస్పిటల్లో ఆయనను జాయిన్ చేయడం సో ప్రజెంట్గా ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్స్ అవన్నీ కూడా తీసి ప్రాబ్లం ఏం లేదు పేషెంట్ కండిషన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ హెడ్కి కూడా పెద్దగా ఏం దెబ్బలు తగలేదు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఆయన ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా ఊపిరి పిలుచుకున్నారనమాట ఏది ఏమైనా కూడా ఇది రివర్స్ అవుతుందండి అంటే ఏదైనా కూడా మనం ఏం చేస్తే అది మనకు రివర్స్ అవుతుంది అనమాట డెఫినెట్గా నువ్వు మంచి చేస్తే నీకు మంచి ఏది అవుతుంది నీకు చెడు చేస్తే డెఫినెట్గా చెడు అవుతుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇలానే ఎవరన్నా రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డప్పుడు కానీ ఇటువంటి ఎవరు జరిగినప్పుడు కానీ విధిగా మనం అంబులెన్స్కి ఫోన్ చేయడం కానీ లేదంటే మనం ఒక చిన్నపాటి సహాయం ఒక రెండు నిమిషాలు అక్కడ బైకో కారో ఏదో ఒకటి ఆపేసి ఆయనను కొంచెం సెట్ చేస్తే డెఫినెట్గా మనకు వేరే వాళ్ళు సహాయం చేస్తారన్నది ప్రూవ్డ్ ఓకే ఇక మెల్లగా పానీపూర్ విషయం దగ్గరికి వెళ్దాం పానీపూర్ అంటే ఎంత ఇష్టమండి నాకైతే చాలా ఇష్టం ఎందుకు నాకు ఒక పానీపూర్ అబ్బాయి ఫ్రెండ్ ఉంటుండే అనమాట కరెక్ట్గా కాల్ చేసేది సిక్స్ ఓ క్లాక్కి మహేష్ బాయ్ ఏ మహేష్ బాయ్ కాపాయ జల్దీ ఆజాయ్యే మహేష్ బాయ్ అనగానే నాకు అర్థమయ్యేది అలాగే మధ్యప్రదేశ్ చెందినటువంటి పానీపూర్ అనే వ్యాపారి అంచల్ గుప్తా 
ఆయనకు కూతురు పుట్టాలని చెప్పేసి ఎప్పటి నుంచోలో దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాడట అయితే ఆయన పూజలు పాలించేసి ఒక పాప పుట్టింది దీంతో సంతోషం పట్టలేక ఏకంగా నలభై వేలు ఖర్చు చేసి స్థానికులకు ఫ్రీగా పానీపూరి పంపిణీ చేశాడు అయితే ఆడపిల్లతోనే తమ భవిష్యత్తు బాగుంటుందని చెప్పేసి గుప్తా చెప్తున్నాడు కాగా అతని మొదటి సంతానంగా మగ శిశువు జన్మించాడు సో తర్వాత పాప పుట్టిందనమాట సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నారనమాట నాకు కూడా పాపనే పుట్టిందనుకో మామూలుగా ఉండదనమాట లొల్లి లొల్లి గోల గోల వేసేస్తా మనకప్పుడు చిన్నప్పుడు పోలో అని చెప్పేసి చిన్న చిన్న వచ్చేది మింట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుండే అది తింటే నోరంతా మింట్ ఫ్లేవర్ వస్తుండే గుర్తుందా ఫుల్గా వచ్చేదనమాట లైక్ ఎలా అంటే మన రౌండ్ ట్యాబ్లెట్ ఎలా ఉంటుందో అలా వచ్చేది ఇంకా కొంచెం పెద్ద సైజులో వచ్చేది అనమాట అయితే వాడు ఏం చేశాడు చాలా తెలివిగా దానికి ఒక హోల్ పెట్టాడు హోల్ పెట్టేసి అంటే అది తినడానికి ప్లస్ ఇంకా చపరించడానికి ఈజీగా ఉంటుంది హోల్ ఉంటే కదా సో ఆ హోల్లో మనము దానికి పెద్ద టా ట్యాబ్లెట్ లాగా ఉండే దానికి చిన్న హోల్ చేస్తే చిన్న చిన్నగా వస్తుంది కదా దాన్ని కూడా ప్యాకెట్ లాగా చేశాడు మళ్ళీ చేసి అమ్మేసాడు అనమాట నేను అనుకున్నాను ఎంత తెలివి అసలు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన అరే ఇది దీన్ని ఈ విధంగా కూడా చేసి ఎలా అమ్మేశారు అని చెప్పేసి మనకు అనిపిస్తుంటుంది మనం నిత్యం జరిగే వాటిని కూడా చిన్న చిన్న బాటిల్స్ని కానీ లేకుంటే చిన్న చిన్న వాటిని వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా డిజైన్ అంటే మనం తాగి మనం తాగేసే ప్లాస్టిక్ కప్స్ తోటి కూడా చాలా అందంగా దాన్ని కట్ చేసి దానికి ఫ్లవర్ వాజులో పెట్టేసి చాలా అందంగా అపరూపంగా తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఆ క్రియేటివిటీ అయితే నాకు భలే నచ్చుతుంది ఎప్పుడు కూడా నేను అదే ఆలోచిస్తూ ఉంటాను నేను కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏదో ఒకటి క్రియేటివిటీ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అలాగే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఐడియా వచ్చేసింది వాళ్ళకి ఏంటో తెలుసా స్వామివారికి నిత్య పూజలు జరుగుతూనే ఉంటాయన్నమాట డైలీ పూజలు ఇరవై నాలుగు గంటలు పూజలు జరుగుతూనే ఉంటాయి సో మనం ఒక్కసారి దేవుణ్ణి పూజిస్తేనే మనకు చాలా ఫ్లవర్స్ అవసరం ఉంటుంది అటువంటిది మరి అన్ని ఎన్నిసార్లు పూజలు పవళింపు సేవ వరకు పూజలు అన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు ఫ్లవర్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి కదా అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడికి అన్ని విధాలుగా చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట అయితే అదేంటో తెలియదు మనకు ఎక్కడ ఏం చేసినా తెలియదు కానీ ఆ కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వెంకటేశ్వర స్వామిని మనం ఆ స్వామివారు సన్నిధిలో అడుగు పెట్టగానే ఒక రకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికత పరిమళిస్తుంది అనమాట అలాగే మనం ఏదన్నా మొక్కుకుంటే సమస్తం మంచే జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం అందరం కూడా భావిస్తూ ఉంటాము ఆ భక్తిభావంతోనే ఈ పరిమళాలు వేద జల్లే పూలతో మనసార మనం దేవుణ్ణి పూజిస్తాం అనమాట అయితే ఇకపై శ్రీవారికి పూజించినటువంటి ఆ పూలు తిరిగి పరిమళాలు వెద జల్లనున్నాయి స్వామివారికి డైలీ కొన్ని వేల వందల కింటాళ్ళ పువ్వులు ఉంటాయి కదా చాలా మంచి పరిమళ భరితమైనటువంటి పువ్వులు అనమాట అవన్నీ సో ఒక్కసారి స్వామివారి మెడలో వేసిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే సేవ ఉంటుంది అప్పుడు ఆ మెడలో నుంచి ఆ ద పెద్ద దండ తీసి దాన్ని పక్కన పడేయడం కానీ అట్లా జరుగుతుంది అనమాట సో అయితే ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు అరే ఇన్ని ఫ్లవర్స్ వేస్ట్ అయిపోతున్నాయి మనము ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఇంత సుగంధభరితమైనటువంటి పరిమళాల మీద చెల్లే ఈ పువ్వులు సాయంత్రం కాగానే సాయంత్రం కాగానే వాడిపోతున్నాయి దీన్ని ఏం చేయాలి అని బాగా ఆలోచించి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ పరిమళ భరితమైనటువంటి ఈ పువ్వులతోటి వాళ్ళు సుగంధాలు వెద్ద జల్లే అగరుబత్తిలు తయారు చేస్తున్నారనమాట సో ఈ దీనికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కూడా యాక్సెప్ట్ చేసింది సో స్వామివారు అలంకార ప్రియుడు నిత్యం అభిషేకాలు అర్చనలు ఉత్సవాల్లో భక్తులకి దర్శనమిస్తారు ఇక శ్రీనివాసుడి బ్రహ్మోత్సవాలు వస్తే జగమంతా కూడా మనకు పండుగనే అనిపిస్తుంది అనమాట ఆ బ్రహ్మోత్సవ శోభతో తిరుగిరులన్నీ కూడా దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతూ ఉంటాయి పూటకో అలంకారం సో మరి పూటకో అలంకారం అన్నప్పుడు ఆ ఉత్సవాల్లో పలు రకాలైనటువంటి పూలను వినియోగిస్తారు కదా ఆ పువ్వులన్నీ కూడా ఇప్పుడు సాయంత్రం కాగానే ఒక ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళిపోతున్నాయి సో ఆ ఫ్యాక్టరీని ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు చక్కగా పువ్వులన్నీ కూడా డ్రై చేసేస్తున్నారు అనమాట కంప్లీట్గా డ్రై చేసి పొడిగా చేసేస్తున్నారు ఆ పొడిగా చేసిన తర్వాత ఇంకా అగర్బత్తులు తయారు చేసి ఒక పది రకాల మిషన్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట ఆ పది రకాల మిషన్స్ తోటి వాళ్ళు అగర్బత్తులను తయారు చేస్తూ ఉన్నారనమాట సో ఇది నాలుగైదు రకాలుగా వాళ్ళు ఎంత పరిమళాలు వేద చల్లే అగర్బత్తులు కొన్ని ఉన్నాయి తర్వాత సహజ అగర్బత్తులు కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ ఈ ఇందులో వాళ్ళు రకరకాల పేర్లు కూడా పెడుతున్నారనమాట దివ్య దృష్టి దివ్య సృష్టి అకృష్టి తుష్టి వీటికి సంబంధించినటువంటి వీటిలో పేర్లు పెట్టేసి అగర్బత్తుల 
పేర్లు పెడుతున్నారనమాట ఫ్లోరా అగర్బత్తుల పైన ఈ నెమలి పించం గల గుర్తుతోటి అకృష్టి అలాగే గుర్రం చూపు వేగంతో దృష్టి హంస గుర్తుతో సృష్టి గరుడ రెక్కలతో తుష్టి పేర్లతోటి ఈ ఫ్లోరా అగర్బత్తులను వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారనమాట సో అలాగే ఆయన ఈ ఈ అగర్బత్తుల పైన శ్రీవారి పాదాలు బొమ్మతోటి దివ్య పాదాలు అలాగే అన్నమయ్య బొమ్మతో వాళ్ళు ఇటువంటి డిజైన్ చేస్తున్నారనమాట అగర్బత్తుల ప్యాకెట్ పైన సో వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇది తిరుమల తిరుపతి లడ్డు కౌంటర్లలో అలాగే కొబ్బరికాయ కౌంటర్లలో గోశాలలో అదేవిధంగా తిరుచనూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం తిరుపతిలో అలాగే మనకు గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో తర్వాత విష్ణు నివాసంలో అలాగే శ్రీనివాసంలో భక్తులకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉందన్నమాట సో ఇవన్నీ కూడా భలే ఆకట్టుకుంటూ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క భక్తుల్ని అంటే అక్కడెక్కడో శ్రీవారి పుష్పాలతోటి ఆ శ్రీవారి పువ్వులతో తయారు చేసినటువంటి అగర్బత్తులు అని చెప్పేసి అందరూ కొనుక్కుంటున్నారనమాట సో ఈ టీడీపీ టీడీటీ అధి అధికారులందరూ కూడా తమ సొంత అవసరాల కోసం వీటిని ఉపయోగించుకుంటున్నారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు అనేక ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి టీటీడీ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయాల్లో పూజల కోసం ఈ అగర్బత్తులను వాళ్ళు సరఫరా చేస్తున్నారనమాట అక్కడ లడ్డు కౌంటర్లో కూడా అమ్ముతున్నారనమాట సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక మనము ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఆ అగర్బత్తులన్నీ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు అవన్నీ కూడా స్వామివారి మాలతో స్వామివారి మెడలో వేసినటువంటి స్వామివారి పాదాల దగ్గర పెట్టినటువంటి పువ్వులతో తయారు చేసినటువంటి అగర్బత్తులు మన ఇంట్లో దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతుంటే అనిపిస్తుంటుంది నిగమ నిగమాంత వర్ణిత ఒక ఇంటర్వ్యూలో రతన్ టాటా గారు వచ్చారు చాలామంది అక్కడ కూర్చున్నారు చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అండ్ ఇంకా చాలామంది అక్కడ కూర్చున్నారు రతన్ టాటా గారు అక్కడ కూర్చున్నారనమాట ఇంటర్వ్యూలో ఒక కథను అడుగుతున్నాను అనమాట హలో రతన్ టాటా గారు సార్ మీకు బిఎండబ్ల్యూ కొనాలంటే ఎంత సమయం పడుతుంది అనగానే దానికి టాటా గారు నాకు బిఎండబ్ల్యూ కొనాలంటే ఐదేళ్ళు పడుతుంది అనగానే ఐదేళ్ళ అదేంటి సార్ మీకు చాలా ఈజీగా సార్ బిఎండబ్ల్యూ కొనాలంటే మీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టడమే సార్ అనగానే అవును బిఎండబ్ల్యూ పెద్ద కంపెనీ దాన్ని కొనాలంటే ఆ మాత్రం సమయం పడుతుంది కదా అన్నాడు వస్తుంది కదా ముచ్చట నన్ను ఎవరైనా ఒక క్వశ్చన్ అడిగారా ప్లీజ్ ఓకే నగరవాసులు మీరు అందరూ కూడా సిద్ధమేనా నేను ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ చెప్తా మీ అందరికీ ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్ వచ్చేసి నన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళు తీసుకెళ్ళాలంటే నేను చాలా ఈజీగా తీసుకెళ్ళాను ఎక్కడికి ట్యాంక్ బండికి తీసుకెళ్ళిపోతా ఎందుకంటే ఈ ఈ వన్ వీక్ కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఐదు గంటల నుండి రాత్రి పది గంటల వరకు ట్యాంక్ బండ్ను ట్రా ట్రాఫిక్ ఫ్రీగా మార్చేశారనమాట దీనికి ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో సండే ఫండే నిర్వహిస్తున్నారనమాట కళలు హస్తకళలు స్టాల్స్ ఫుడ్ అలాగే మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు హుసేన్ సాగర్పై లేజర్ షోతో పాటు ట్యాంక్ బండ్పై అన్ని వైపులా ప్రేక్షకులకు గ్యాలరీ ఏర్పాటు చేస్తున్నారనమాట ఇంకా ఐదు గంటల నుండి పది గంటల వరకు నీకు వెహికల్స్ పోవు ఏం పోవు పిల్ల పాపులతోటి అందరూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి ట్యాంక్ బండ్ పైన బయదవే దోషాలు మస్తు ఉంటాయి తెలుసా యా సో దాని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం బిఎండబ్ల్యూ అలాగే ఇక ఎప్పుడైనా మా అమ్మ నన్ను కాల్ చేసినప్పుడు మహేష్ ఎప్పుడు వస్తున్నావు అంటే నేను రావడానికి ఒక ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ అవుద్దమ్మా ఇప్పుడే బయలుదేరాను అని చెప్తానన్నమాట ఒకప్పుడు చెప్పేవాడిని ఇంకొక త్రీ మంత్స్ తర్వాత నన్ను అడిగింది అనుకో మహేష్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతున్నావు అని చెప్పేసి అరగంటలో ఉంటానమ్మా ఇంట్లో అని చెప్పేసి చెప్తాను ఎలా పాసిబుల్ రా అరగంటలో ఎలా పోతావంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుండి వరంగల్కి విమాన రాకపోకలు శురు అవుతున్నాయి సో మామ్నూర్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి త్వరలో విమాన రాకపోకలు ప్రారంభమవుతాయని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారనమాట వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి విమానాలు నడపాలని చెప్పేసి సీఎం కేసీఆర్ కేంద్ర మంత్రి సింధియాను కోరారని చెప్పేసి దానికి వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ల్యాండ్ వాళ్ళు త్వరలోనే ఆపరేషన్స్ ప్రారంభించడానికి చర్యలు తీసుకుంటా అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట అరగంటలో వెళ్ళిపోవచ్చు వరంగల్కి అరగంట బాగానే ఉంది ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇంటికి పోవడానికి గంట అవుద్ది మళ్ళా ఎస్ బనానా ఎప్పుడు తినాలి మావా అని మీకు ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చిందా యాపిల్ ఎప్పుడు తినాలని గుర్తొచ్చిందా రైస్ ఎప్పుడు తినాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నారా అలాగే మాంసం ఎప్పుడు తినాలి పెరిగి ఎప్పుడు తినాలి అని చెప్పేసి తెలుసా ఇప్పుడు చెప్తాను కర్డ్ 
రాత్రిపూట తినకూడదు జలుబు దగ్గు కఫం సమస్యలు వచ్చేస్తాయి సో రాత్రిపూట ఇంతింత గట్టి పెరిగి వేసుకొని తినకండి నాలాగా తెల్లారంగులే వంగనే అని చెప్పేసి అలాగే మీట్ రాత్రి వేళ తినకూడదు త్వరగా జీర్ణం కాదు సో రాత్రి వేళ్లలో చికెన్ మటన్ వాటికి దూరంగా ఉండండి ఓకే రైస్ బరువు తగ్గాలంటే రాత్రి వేళ అన్నం తినొద్దు చపాతి పుల్కా బెటర్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో గోవిద యాపిల్ రాత్రి వేళ తినకూడదు ఇందులో ఉండే పెక్టిన్ అస్సలు జీర్ణం కాదట సో రాత్రిపూట యాపిల్లు తినకూడదు కష్టం కదా అనుకుంటున్నారు అలాగే బనానా ఉదయం వేళ మాత్రమే తినాలి రాత్రిపూట తింటే కఫం పడుతుంది అని చెప్పేసి అంటుంటారు అనమాట సో రాత్రిపూట ఎట్టి పరిస్థితులు తినొద్దు మనం ఏదైతే తినొద్దు అంటామో అదే తింటాం మంచిగా వేడి వేడి కోడిగుడ్లు ఉడకబెట్టేసుకొని ఎల్లో తినొద్దు 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 అనుకుంటే ఎల్లో తినేస్తాం మొత్తం అదే మనతో వచ్చినటువంటి సమస్య ఏదైతే వద్దు అనుకుంటామో అదే అంటుంది అనమాట ఒకప్పుడు ఈ వాట్సాప్లో చాట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఇంగ్లీష్లో రకరకాల టైపులు అవి ఇవి టైప్ మిస్టేక్స్ ఏమో ఏమో మనం మనం పంపించేది ఒక మెసేజ్ అది లాస్ట్కు డెలివరీ అయ్యేది ఒక రకంగా వెళ్ళిపోతుంటుంది ఏదైనా మెసేజ్ ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి మనము మనం టైప్ చేస్తే ఇంకొకటి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అక్కడ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసాయి నేను మా మేనేజర్ గానికి మరీ నేను ఏదో ఒకటి పంపబోయి ఒకటి వెళ్ళిపోయి చాలా ప్రాబ్లం అయిపోయింది నాకు ఒకప్పుడు అట్లా సో ఇప్పుడు అలా కాదు జస్ట్ వాట్సాప్లో త్వరలో ఒక వాయిస్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫీచర్ ఒకటి రానుంది అనమాట దీంతో మనం ఏదైనా మెసేజ్ని వాయిస్గా చెప్తే అది అక్షర రూపంలోకి మార్చేస్తుంది అనమాట ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ టెస్టింగ్ దశలో ఉన్నట్లు వాట్సాప్ అప్డేట్స్ బెటా ఇన్ఫో వా బెటా ఇన్ఫో ట్విట్టర్ ద్వారా వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారనమాట అయితే ప్రాంతీయ భాషల్లో ఇది ఎంత పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుందా లేదా అని చెప్పేసి మనకి ఇంకా తెలియాలన్నమాట కాబట్టి మనం ఏదంటే అదే హలో మిస్టర్ మామా మహేష్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా బిజీగా ఉన్నారా ఏంటి ఫోన్ చేయట్లేదు ఏంటి మెసేజ్ చేయట్లేదు అని చెప్పేసి మనం చెబుతున్నా కొద్దీ అది తెలుగులో టైపింగ్ అయిపోతుంది మనం హిందీ అనుకుంటే హిందీలో టైప్ అయిపోతుంది అంటే హిందీలో మనం హిందీలో క్యా మహేష్ బాయ్ కైసేయో అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు అనాలి అంతే తప్ప మనం తెలుగులో మాట్లాడితే ఈ హిందీలో టైప్ కాదు ఇదే ఇది ప్రశ్న ప్రాబ్లం సో అటువంటి ఫీచర్ వస్తే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటే డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఓకే ఆ అప్డేట్ కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది అలాగే ఈ ఈ పిల్లి ఉంది కదా బ్రిట్నీ స్పియర్స్ మూడోసారి పెళ్లి చేసుకోబోతుందట ఏం చేసుకుంటే చేసుకుని తీరాదరా ఏంద్రా నీకు ప్రాబ్లం ఏంట్రా అనుకుంటారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో నో కో ఎడ్యుకేషన్ కాకుంటే వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడొచ్చు ఆటలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు తాలిబాన్స్ సో అలాగే నాకు ఎక్కువగా క్రియేటివిటీగా అంటే ఎక్కువగా ఎవరైనా క్రియేటివ్గా ఎవరైనా మార్కెటింగ్ చేస్తుంటే నాకు చాలా ఇష్టం నాకు కూడా చేయాలి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ తోటి మార్కెట్లో దూసుకుపోవాలి అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంటుంది అనమాట కాకుంటే ఏపీ రాష్ట్రంలో మటన్ మార్ట్స్ అని పెట్టారు సో మటన్ ఆన్ వీల్స్ చక్కగా మంచిగా ఒక వెహికల్ వస్తుంది ఆ వెహికల్లో మంచిగా ఏసీ ఉంటుంది శుచి శుభ్రత అన్నీ ఉంటాయి చక్కగా మీ ఊరికి వచ్చేస్తుంది రాగానే బాబు ఒక కిలో మటన్ ఇవ్వమ్మా అని చెప్పేసి అనగానే టక్ 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 కట్ చేసి ఇచ్చేస్తారనమాట అయ్యో కొంచెం కొసరే రాదు బిడ్డ ఒక ముక్క మటన్ మార్ట్స్ చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు కాకుంటే నిరుద్యోగులను ఈ విధంగా మటన్ అమ్ముకో పెడతారా అని చెప్పేసి మళ్ళీ రకరకాల రూమర్స్ అవి వస్తున్నాయి బట్ ఒక వినూత్నమైనటువంటి ఆలోచన ఫిష్ ఆన్ వీల్స్ అండ్ చికెన్ ఆన్ వీల్స్ అండ్ మటన్ ఆన్ వీల్స్ అండ్ గ్రోసరీస్ ఆన్ వీల్స్ అండ్ మెడిసిన్స్ ఆన్ వీల్స్ ఎప్పటి నుంచో రావాలని చెప్పేసి నేను కోరుకునేవాడిని అనమాట నాకు చాలా ఇష్టం ఇట్లా అయితే ఒకసారి ఏమైందంటే మా కంపెనీలో మహేష్ గారు ఈ ఈ నెల మీద టెన్ ల్యాక్స్ టార్గెట్ ఉంది మరి టెన్ ల్యాక్స్ ఎలా చేస్తారు ఏంటి అంటే చాలా ఈజీ అండి చేయడము అని చెప్పేసి ఎందుకంటే నాకు ఇన్సెంటివ్స్ వస్తాయి బోల్డ్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ వస్తాయి ఈ టెన్ ల్యాక్స్ ఎలా అమ్మాలి ఏంటి అ
ఒక పెద్ద వ్యాన్ తీసుకున్నాను ఆ వ్యాన్లో మెడిసిన్స్ అన్నీ పెట్టేసుకున్నా అనమాట పెట్టేసుకొని చిన్న చిన్న విలేజెస్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా తిరిగేసి అక్కడ మెడికల్ షాప్స్కి చాలా వరకు సప్లై చేయరు ఇప్పుడు అక్కడెక్కడో హైదరాబాదు అక్కడెక్కడో మనము చిన్న చిన్న ఊళ్ళల్లో సప్లై చేయంగా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పాపం అంత దూరం నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళు బస్ ఎక్కి ఇక్కడికి వచ్చి మెడిసిన్స్ అన్ని కొనుక్కొని వెళ్ళిపోతారు సో అట్లా కాదనుకుంటే మెడికల్ వ్యాన్ అని చెప్పేసి నేను ఒకటి క్రియేట్ చేసి జస్ట్ ఒక ఇరవై ఊర్లు తిరిగాను లేదో ఎనిమిది లక్షల స్టాక్ అయిపోయింది అక్కడ కంపెనీ వాళ్ళందరూ షాక్ మామా రాక్ బట్ మెడిసిన్ ఆన్ వీల్ రావాలి అలాగే ఫుడ్ ఆన్ వీల్స్ రావాలి చికెన్ ఆన్ వీల్స్ రావాలి ఇటువంటివి మంచి మంచి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా ఫ్రెష్గా మార్కెట్లోకి వస్తే చాలా మంచి వర్కౌట్ అవుతుంది ఈ గలాటా ఎందుకు మామా ఊకే లేనిపోని టెన్షన్ మనకి హాయిగా ఇంట్లో వస్తుందామంటే అట్లనే ఉంటాం మేము లడ్డు ఎలా ఉంటుందంటే లడ్డు తీయగా ఉంటుంది ఇయ్యల్లోగా ఉంటుంది గుండ్రగా ఉంటుందని రకరకాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు కదా అది కాదు లడ్డు ఎలా ఉంటుంది అంటే తినకుంటే అలానే ఉంటుంది తింటేనే అయిపోద్ది ఓకే సో రేపటి తెల్లారుందోయ్ మావ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మావ మీకోసం వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం ఇక గల్లాట గిల్లాట అంతా ఈ గుజ్బినైపోయి లైట్ తీసుకోండి హ్యాపీగా ఉండండి